Welcome you all to 6th standard social science class. In this video we are going to see about history third lesson Hindu civilization. Civilization means Nagarika. Okay, wow. Hindu civilization is the same as the Hindu civilization. That is the same as the Hindu civilization. In this lesson, we are going to know about how Hindu civilization is related to other contemporary civilization. That is, Hindu civilization is the same as the Hindu civilization. Next, to understand the urban nature of the to understand the urban nature of the Hindu civilization, uh, to know the lifestyle of the people of this civilization, the major sites of Hindu civilization. Okay, next see this picture ma. This is the timeline of ancient world civilization. That is the first one. First one Mesopotamian civilization. In the year, in the year, 3500 to 2000 BCE. BCE before common era. Okay, ma. Next one the Hindu civilization. Hindu civilization is 3300 to 1900 BCE. Varikko. Okay, wow. next to third one, the Egyptian civilization. This is 3100 to 1100 BCE. Varikko. Next one, Chinese civilization, 1700 to 1122 BCE. Varikko. Okay, wow. all this civilization were, were established only in the place near the river, most commonly along the banks. That is why all civilization mostly in the uh, established Abdina Thon Trichy Abdina near the river bank. Ye Abdina, early humans mostly Ingada settle a haramichanga near the river banks Kitada settle a haramichanga and Alla Ella Nagarigangalo mostly Ingada Urua Chi Abdina uh, Nadikare or Atala, Atrangare or Atalada. Initially, people lived in groups, then they formed communities out of these groups, then evolved the societies which in due course become civilization. That is early humans vandhu, first vandhu, nomadic life. That is the first one. 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 That is the That is the first one. the family one. That is the group one. That is the first one. the group one. That is the first one. the first one. That is the first one. That is the first one. That is the this is the name of the civilization. Civilization means the civilization. Why did people settle near rivers? People prefer to settle near the rivers for the reason given below. The soil is fertile. Fresh water is available for drinking, watering livestock and irrigation. Easy movement of people and goods is possible. Early humans were mostly in the world. They were 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 in the Lindah, orang orang ke easy aja kerja, so ada nala enak panjang aja, abdi na river ke pakat leh enak panjang aja, kudi eri wala aram cangga. People bende easy a move move on aja kerja, dek, orang erat leh bende inor erat dek move on aja kerja, dek, bende inda hari kerja bende pain bertece, ada mari orang orang lada. Poku Varataka, Yetra Dakovum, Iran the Chalanala, the enak panjang aja, abdi na atrang aja pakudi kalla kudi eri wala aram cangga. Discovery of a last city, Harappa. The ruins of Harappa were first described by the British East India Company soldier and explorer Charles Mason in his book when he visited the Northwest Frontiers province, which is now in Pakistan. He came across some mysterious bricks monts. He wrote that he saw a ruins. Brick castles. 
which very high walls and towers built on a hill this was the earliest historical record of the existence of harappa harappa abdingirathu oru pudhiyunda nagaram inda harappa oda idipadugala mudal mudalla kandupidichunga yaaru appadina charles mason ivunga vandu charles mason vandittu oru aangila eluthalar ivar ivar eluduna oru book la vandu enna pannirupanga appadina idu vandu oru pudhiyunda nagaram appdin sollittu vivarichirupaaru ivar vandu east india company la pani purinju oru soldier adu mattum illama ivar vandu oru aarachiyala ippa pakistan la irukkira indiyavin vadamai பகுதிய வந்து இவர் வந்து பார்வையிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது அங்க வந்து நிறைய செங்கல் திட்டுகள் இருப்பத வந்து இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த சார்லஸ் மேசன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த புக்கில் வந்து ஒரு பலடைந்த செங்கல் கோட்டை உயரமான சு சுவர்களுடன் கோபுரங்களுடனும் ஒரு மலையின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டுள்ள இதுதான் வ ஹரப்பா இருந்ததுக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் முதல் வரலாற்று சான்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க In 1856, when engineers laid a railway line connecting Lahore to Karachi, they discovered more burnt bricks. Without understanding their significance, they used the bricks for laying the railroads. அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஜினியர்ஸ் வந்துட்டு லாகூர்லேருந்து கராச்சிக்கு ஒரு ரயில்வே லைன் போடுறாங்க அதாவது ரயில் பாதை போடுறாங்க அப்படி ரயில் பாதை போடும்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிலத்தை வந்து தோன்றியிருக்காங்க அப்படி தோண்டும்போது அதிகமான சுட்ட செங்கல்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு அந்த செங்கலோட வேல்யூ வந்து தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த செங்கலை வந்து இந்த ரயில்வே லைன்ஸுக்கு இடையில அந்த ரயில் பாதைக்கு இடையில கல்கள்லாம் போடுவாங்கல்ல அந்த கல்லுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செங்கல்களுக்கு <laughs> between harappa and mohenjo-daro he concluded that they were part of a large civilization அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹரப்பா அண்ட் மொஹஞ்சதுரோ அப்படின்னு ரெண்டு சிட்டிஸை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஹரப்பாங்கிறது ஒரு சிட்டி மொஹஞ்சதுரோங்கிறது ஒரு சிட்டி இந்த ரெண்டு சிட்டிஸையும் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரொம்ப நாள்லாம் இந்த நகரம் வந்து உலகின் பார்வையிலிருந்து மறைஞ்சு கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இந்த அகழ்வாராய்ச்சியோட டேரக்டராக வந்து யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ஜான் மார்சில் அப்படிங்கிறவங்க தான் இருக்காங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா ஹரப்பா அண்ட் மொஹஞ்சோதரோ ரெண்டு சிட்டிக்கும் பொதுவான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது காமன் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது இது ரெண் இது வந்து ஒரு பெரிய சிவிலைசேஷன் அதாவது ஒரு பெரிய நாகரிகத்தோட வெவ்வேறு பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு சம் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்சஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் தர்தன் வேர்ஸ் ஆஃப் ஹரப்பா அண்ட் மொஹஞ்சதரோ திஸ் மே த ரிசர்ச்சர்ஸ் கன்க்ளூட் தட் ஹரப்பா வாஸ் ஓல்டர் தென் மொஹஞ்சதரோ அதாவது ஹரப்பா அண்ட் மொஹஞ்சோதரோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மண் பாண்டங்களுக்கு இடையே நிறைய வேறுபாடு இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி செய்கிறவங்களாம் என்ன முடிவுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா ஹரப்பன் சிட்டி வந்து மொஹஞ்சோதரோ சிட்டியை விட ரொம்ப பழமையானது ஹரப்பன் சிட்டி வந்து மொஹஞ்சோதரோவை விட ரொம்ப பழமையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க See the do you know the archaeological survey of India was started in 1861 with Alexander Cunningham as surveyor its headquarters is located in New Delhi அதாவது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து அலெக்சாண்டர் ஹன் கன்னிங்கம் என்ற நில அளவையாளரோட உதவியோட தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது How do archaeologists explore a city? Archaeologists study the physical objects such as bricks, stones or bits of broken pottery to ascertain the location of the city and the time that is belonged to. 
அதாவது ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே அந்த இடத்துல கிடைக்கிற செங்கல் கல் உடஞ்ச பானையோட துண்டுகள் இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் பண்ணி அது எந்த காலத்தை வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க they search the ancient literary sources for reference about the place அதாவது லிட்ரரி அப்படின்னா இலக்கியங்கள் பண்டைய இலக்கியங்களில் ஏதாச்சும் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா அந்த பிளேஸை பற்றி ஏதாச்சும் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க தே லுக் ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்கவேஷன் சைட் ஆர் சிட்டிஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டோப்போகிராஃபி அதாவது ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா வான்வெளி புகைப்படங்கள் மூலமாக அந்த பிளேஸ் அந்த அதாவது அந்த எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறாங்கல்ல அதாவது ரிசர்ச் பண்ணுற பிளேஸோட மேற்பரப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க டு சி அண்டர் த கிரவுண்ட் தே மே யூஸ் எ மேக்னட்டிக் ஸ்கேனர் அதாவது நிலத்தடியில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வு செய்கிறதுக்கு மேக்னட்டிக் ஸ்கேனர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க த ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிமைன்ஸ் கேன் பி டிடெக்டட் பை ரேடர் அண்ட் ரிமோட் சென்சிங் மெத்தடு இன்னும் என்னென்ன பொருட்கள் நிலத்தடியில் இருக்குது இல்லை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்காக எந்த டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரேடார் டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சைட்ஸ் இன் இந்தியன் பார்டர்ஸ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஃபவுண்ட் மேஜர் ஹரப்பன் சைட்ஸ் வித் இன் இந்தியன் பார்டர் அதாவது ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து இந்திய எல்லைகளில் ஹரப்பன் நாகரிகம் இருந்த இடத்த வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கே பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் என்னது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனோட பிளேசஸ் லோத்தல் தொல் தொலவிரா ஹரப்பா மந்தா ராகி கர்கி களிபங்கன் மிட்டதாய் இந்த பிளேஸெல்லாம் எது அப்படின்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனோட பிளேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் ஸ்பேன் ஆஃப் இந்து சிவிலைசேஷன் ஜியாகிரபிக்கல் ரேஞ்ச் வந்து சவுத் இந்தியா சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கு பீரியட் வந்து பிரான்ஸ் ஏஜ் பீரியடில் தான் இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் இருந்திருக்கும் அப்புறம் டைம் பீரியட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் மூலமாக ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏரியா எவ்வளோ இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்திருக்கலாம் சிட்டிஸ் வந்து சிக்ஸ் பிக் சிட்டிஸ் இருந்திருக்கலாம் வில்லேஜ் வந்து மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் வில்லேஜஸ் வந்து அந்த சிவிலைசேஷனில் இருந்திருக்கலாம் அர்பன் சிவிலைசேஷன் அர்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னா நகர நாகரிகம் அர்பன் அப்படின்னா நகரம் ரூரல் அப்படின்னா வில்லேஜ் சரிங்களா இங்க அர்பன் சிவிலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நகர நாகரிகம் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் இஸ் செட் டு பி அர்பன் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ் அதாவது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து ஒரு நகர நாகரிகம் ஏன் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க சிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வெல் பிளான்டு சிட்டிஸாக இருக்குது அதோட ஆர்கிடெக்சர் வந்து சிறப்பான ஆர்கிடெக்சராக இருக்குது அதாவது கட்டட வேலைப்பாடுகள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது ப்ரியாரிட்டி ஃபார் ஹைஜீன் அண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் அதாவது தூய்மைக்கும் பொது சுகாதாரத்திற்கும் முன்னுரிமை கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்டைஸ் வெயிட் அண்ட் மெஷர்ஸ் பொதுவான வெயிட் அண்ட் மெஷர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாலிட் அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஷனல் பேஸ் அதாவது விவசாயம் மற்றும் கைவினை தொழில்களுக்கு திடமான அடித்தளம் வந்து இருந்திருக்கு இதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனை ஒரு அர்பன் சிவிலைசேஷன் அதாவது நகர நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அர்பன் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் டவுன் பிளானிங் இஸ் எ யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் இந்து சிவிலைசேஷன் த ஹரப்பன் சிட்டி ஹேட் டு பிளான்ட் ஏரியாஸ் அதாவது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனோட ஒரு சிறப்பான அம்சம்னு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டவுன் பிளானிங் தான் அதாவது நகரத்தை வந்து நகரத்தோட அமைப்பு தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் சிறப்பான அம்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நகரம் திட்டமிடப்பட்ட திட்டமிடப்பட்டு இரண்டு பகுதிகள் இருந்தன நகரம் வந்து திட்டமிடப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்காங்க ஹரப்பன் சிட்டியை ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்காங்க டூ பிளான்டு ஏரியாஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க 
டூ பிளான்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹரப்பா ஹரப்பா வந்து ரெண்டு பிளான்ட் ஏரியாஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்பர் டவுன் லோயர் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க வெஸ்ட் சைடு இருக்கிற வெஸ்ட் சிட்டியோட வெஸ்ட் சைடை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்பர் டவுன் சொல்கிறாங்க அந்த வெஸ்ட் சைடு என்னென்ன பிளேசஸ் இருக்குது அப்படின்னா உயரமான கோட்டைகள் இருக்கும் மோஸ்ட்லி அங்கே இருக்கிற நிர்வாகிகள்லாம் எங்கே தங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த அப்பர் டவுனில் தான் தங்கியிருப்பாங்க கிரேட் பாத் கிரானரிஸ் இதெல்லாம் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அப்பர் டவுனில் இருக்கும் அதாவது பெருங்குளம் தானிய கலஞ்சியம் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்பர் டவுன்ல தான் இருக்கும் லோவர் டவுன் அப்படின்னா ஈஸ்ட் சைட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லோவர் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க த பார்ட் ஆஃப் த சிட்டி டு த ஈஸ்ட் வாஸ் லோயர் பட் லார்ஜர் அது வந்து லோவர் டவுன் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதிகமான பரப்பளவு கொண்டதாக இருக்கு அப்புறம் இதில் வந்துட்டு பொதுமக்கள் வந்து வசிக்கிற இடம் எது இருந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த லோவர் டவுன் அப்பர் டவுனில் வந்துட்டு நிர்வாகிகள் நகரத்தோட நிர்வாகிகள்லாம் தங்குற மாதிரி இருந்திருக்கு லோவர் டவுனில் வந்துட்டு அங்கே இருக்க காமன் பீப்புள்ஸ் பொதுமக்கள்லாம் தங்குற மாதிரியான பிளேஸு சரிங்களா மெஹர்கர் மெஹர்கர் இஸ் த நியோலித்திக் சைட் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் நியர் த போலன் பேசின் ஆஃப் பலுஸ்தான் இன் பாகிஸ்தான் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் சைட் நோன் இட் ஷோன் எவிடன்ஸ் ஃபார் ஃபார்மிங் அண்ட் ஹேர்டிங் டன் பை மேன் இன் வெரி ஏர்லி டைம்ஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் சஜஸ்ட் தட் நியோலித்திக் கல்ச்சர் எக்ஸிஸ்ட் இன் மெஹர்கர் ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் செவன் தௌசண்ட் பிசி பிஃபோர் காமன் எரா அதாவது மெஹர்ஹர் அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து நியூலித்திக் பீரியட் பீப்புள்ஸ் வந்து வாழ்ந்த இடம் அதாவது நியூ நியூ ஸ்டோனேஜ் பீப்புள் வந்து வாழ்ந்த இடம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாகிஸ்தானில் பலுஸ்தான்ங்கிற ஸ்டேட்டில் வந்து போலன் அப்படிங்கிற ஒரு பள்ளத்தாக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெஹர்ஹர் பிளேஸ் வந்து இருக்குது இங்கே வந்து தொடக்க கால மக்கள் அதாவது ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் வந்து வாழ்ந்த இடங்களில் இது ஒன்றா கண்டறியப்பட்டுள்ளது அது இல்லாமல் இங்கே வாழ்ந்த மக்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கால்நடை வளர்ப்புலையும் ஈடுபடுறதுக்கான சான்றுகள் வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து எப்போ அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் பிசிஇ அந்த பீரியடில் வாழ்ந்த மக்கள் இங்கே வாழ்ந்துருக்காங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்